हेलो एवरीवन प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके थे डिफरेंस बिटवीन कनके मिरर कन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर इस वीडियो में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन अ कनके मिरर कनके मिरर में इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है तो पहले इमेज फॉर्मेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जहाँ पर आपका पड़ा होगा वहाँ पर इमेज का डिफरेंट डिफरेंट उसकी पोजिशन बनेगी और साइज बनेगा तो फर्स्ट आपको इसके रूल पता होना चाहिए फर्स्ट रूल रूल क्या है पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू एफ आपको पता है जी आपका मिरर है इसका सेंटर पॉइंट पोल है जहाँ पर इसका फोकस है और सी है मैंने कहा पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस और इसके एक लाइन आप पैरल लेकर जाओगे अगर लाइन पैरल है तो वो कहाँ जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू फोकस तो जहाँ पर देखो मिरर है मिरर ने क्या करनी है रिफ्लेक्शन करवानी है जब रिफ्लेक्शन करवाएगा तो ये अपना पास चेंज कर देगी और कहाँ चली जाएगी फोकस में मतलब क्या है कि जब लाइन पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो लाइन हमेशा कहाँ जाएगी रे कहाँ जाएगी फोकस में और अगर मान लो कि आपकी रे क्या है फोकस में से पास कर रही है मान लो वो फोकस में से पास की है कि जो आपकी रे है वो फोकस में से पास की आफ्टर रिफ्लैक्शन कहाँ जाएगी रे पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू पैरल तो वो कहाँ चली जाएगी पैरल चली जाएगी ये दो केस हैं थर्ड केस है अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है जी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है अगर लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है तो वो उसी पाथ में वापस चली जाएगी तीन रूल आपको पता होना चाहिए फर्स्ट रूल अगर रे पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कहाँ पर जाएगी फोकस में से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर लाइन जो है रे है वो फोकस में से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी पैलर हो जाएगी थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी जिस डायरेक्शन से वो आ रही है तो हम फर्स्ट बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका पड़ा है एट आ इन्फिनिटी इन्फिनिटी का मतलब कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा है रियल लाइफ में भी एग्जांपल दे सकते हो जब कोई भी ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है तो आप कहते हो कि वो बहुत छोटा सा दिखाई देता है जैसे जैसे आप उसके क्लोज जाते जाओगे तो वो आपको बड़ा दिखने लगेगा सेम ही कनके मिरर में होता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लेस एट आ इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे है तो आपकी जो रे है वो क्या होगी पैरल ये पैरल रे मैंने ड्रॉ की हुई है ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ा है तो फर्स्ट देखो ये लाइन क्या है पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन पैरल है कहाँ जाएगी फोकस में ये मैंने अभी बता दिया दिस इज द फर्स्ट रूल सेम जे भी लाइन पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कहाँ जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू फोकस दोनों किस पॉइंट पर आकर मीट कर रही हैं दे मीट एट आ एफ तो एफ पे इमेज बनेगी अब देखो फर्स्ट पॉइंट है पोजिशन ऑफ इमेज तीन बातें आपने बतानी होती है इसमें फर्स्ट बताओ कि पोजिशन ऑफ इमेज इमेज कहाँ बनी है फोकस के ऊपर बनी है आप इसका आंसर लिखोगे एट एफ एफ पे बनी है सेकेंड है साइज इसका साइज देखो पहले ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था इन्फिनिटी पे है तो बहुत बड़ा था बट जब इमेज हमें दिखाई दी वो बहुत छोटी सी दिखाई दी उसको कहते हैं कि पॉइंट साइज की जो इमेज है उसका साइज क्या है पॉइंट साइज थर्ड नेचर नेचर में आप बताओगे कि नेचर कैसा उसका रियल है इन्वर्टेड है इरेक्ट है कैसा है देखो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब रे एक्चुअल में मीट करे जब रे एक्चुअल में मीट करे उसको हम कहते हैं रियल मेज जब रे एक्चुअल में मीट करती है उसको कहते हैं रियल मेज और रियल का फ्रेंड कौन है इन्वर्टेड हमेशा इन्वर्टेड उसके साथ रहेगा रियल के साथ तो फर्स्ट पॉइंट याद हो गया कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इमेज बनती है एट एफ उसका साइज रहता है पॉइंट साइज और उसका नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड सेकेंड अब थोड़ा सा ना हम आगे ऑब्जेक्ट को आगे लेकर जाते हैं इन्फिनिटी से थोड़ा आगे लेकर आए कहाँ आ गई बायोन सी ऑब्जेक्ट बायोन सी पे है ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये बायोन सी पर प्लेस है फर्स्ट रेस में से निकली कहाँ गई पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी फोकस में आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू फोकस और सेकेंड रे तो इमेज बनाने के लिए हमें दो रे कंपल्सरी हैं तो सेकेंड रे जो निकली वो फोकस में गई और जो फोकस में जाती है आपको सेकेंड रूल बताया था आफ्टर रिफ्लैक्शन कहाँ जाएगी पैरल जाएगी ये गई पैरल अब जिस पॉइंट पर ये मीट की है पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट है ये हमारा इसको हमने क्या करना है इस लाइन से प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाना है तो आप इसमें देख सकते हो कि इसकी पोजीशन इसका साइज क्या होगा एक बात और आपने ध्यान रखनी है आपका जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये डिस्टेंस आपके इक्वल होने चाहिए 
पोल से फोकल लेंथ मान लो आपने दो सेंटीमीटर लिया है और फोकल लेंथ से सेंटर ऑफ करेचर भी दो सेंटीमीटर ही होना चाहिए तभी आपकी इमेज सही बनेगी अदरवाइज आपकी इमेज गलत बनेगी और इस केस में आप क्या करोगे जब फोकस पे जहाँ पर बनी है तो आप देखोगे इमेज की अपोजिशन कहाँ पे है बटवीन सी एंड एफ बटवीन सी एंड एफ तो आपकी इमेज बनी है बटवीन सी एंड एफ और उसका साइज साइज आप रियलिटी में जब आप खुद बनाओगे पेंसिल से इसको प्रोसेस को बनाओगे तो आप चेक करोगे कि इसका साइज क्या है पहले देखो इसका साइज जब मान लो ये टू सेंटीमीटर था तो इसका साइज आप जब पेंसिल से चेक करोगे जब खुद खुद बनाओगे तो इसका साइज क्या रहेगा इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा ठीक है उसको हम कहते हैं डमनिस्ट साइज इसका डमनिस्ट इसको स्मॉल भी कह सकते हो कि इसका साइज क्या रहेगा स्मॉल रहेगा इसका नेचर देखो एक्चुअल में मीट कर रही हैं एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो इसका नेचर क्या रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड जी आपने बात याद रखनी इन्वर्टेड देख लो जहाँ पर आपको मिल भी रही है कि जे नीचे को इसका फेस है तो इन्वर्टेड इमेज बना रहा है नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ सी पहले इन्फिनिटी देन बायोन सी अब सी पे आ गई जब ऑब्जेक्ट सी पे है फर्स्ट रे गई पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ गई फोकस में दूसरी रे फिर गई फोकस में और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाना है इसने ये आपकी जाएगी पैरल तो आपकी जे इस पॉइंट पर जे इंटरसेक्ट करेंगी जे क्या इसको ऐसे ज्वाइन कर देना ज्वाइन करने पर आप चेक करोगे कि एट अ सी ही जे इमेज बना देगा तो मतलब ये पॉइंट ऐसा है सी का कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है वहाँ पर ही इमेज बनेगी तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है एट सी इसका साइज साइज क्या होगा आप एंसर से चेक करोगे जब बनाओगे तो इसका साइज बनेगा सेम साइज सेम साइज की इमेज बनेगी नेचर क्या है एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो क्या बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड फोर्थ केस अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और क्लोज लेकर आए जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया अब C एंड F के बटवीन रख दिया हमने तो फर्स्ट रे आपको पता ही है कहाँ जाती है पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू फोकस ठीक है सेकेंड रे कहाँ जाएगी फोकस में से पास करेगी और फिर कहाँ जाएगी आपकी वो आगे चली जाएगी पैरल टू प्रिंसिपल एक्सी ऐसे ठीक है तो इस केस में आप चेक करोगे कि जो आपकी इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ जाएगी बायोन सी तो इमेज बनेगी बायोन सी बनेगी तो इसकी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ गई बायोन सी साइज क्या होगा थोड़ा सा इससे बड़ा होगा तो इसको कहते हैं लार्ज साइज नेचर एक्चुअल में मीट कर रही है रियल एंड इन्वर्टेड एक्चुअल में देखो हो क्या रहा है जब आप बहुत दूर थे तो इमेज कहाँ बनी है फोकस पे बनी है पॉइंट साइज की बनी है जब थोड़ा सा उसके क्लोज आए तो कहाँ पर इमेज थोड़ी दूर जाने लगी और थोड़ी बड़ी होने लगी तो फोकस से थोड़ी दूर चले गई कहाँ चली गई बटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट को थोड़ा और क्लोज लिख रहे जब ऑब्जेक्ट थोड़ा और क्लोज आया एड सी आया तो इमेज थोड़ी और दूर चलेगी और थोड़ी और बड़ी होगी जहाँ पर छोटी थी थोड़ी बड़ी हुई है और इक्वल साइज की होगी इस केस में क्या हुआ थोड़ा और ऑब्जेक्ट को क्लोज लेकर आई हो कहाँ लेकर आए सी एंड एफ के बीच में तो फिर क्या होना था आपको याद ही हो गया कि इमेज थोड़ी और पीछे चली जानी है और उसका साइज और बड़ा हो जाना है नेक्स्ट आप खुद ही बना सकते हो इस केस में क्या होगा इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पर चला गया एफ पे इमेज कहाँ बनेगी थोड़ी और दूर चली जाएगी और और बड़ी हो जाएगी क्या होगा इस केस में फर्स्ट रे गई पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी फोकस में से पास करेगी सेकेंड केस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देखो ये लाइन मैं फोकस में से पास नहीं करवा सकता तो कहाँ करवाऊँ मैं सेंटर ऑफ करवेचर में से पास करवा देता हूँ ये रही सेंटर ऑफ करवेचर में से पास करवा दिया मतलब क्या है इसमें से फर्स्ट रे निकलेगी पहले मिरर की तरफ जाएगी और टकराने के बाद उसी पास में वापिस आ जाएगी क्योंकि हमने थर्ड रूल क्या पड़ा जो सेंटर ऑफ करवेचर में से लाइट जाती है वो वैसे ही वापस चली जाती है तो इस केस में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना जब आप पेंसिल से बनाओगे ये दोनों लाइन क्या है पैरल और साइंस की लैंग्वेज में जो लाइन पैरल होती हैं वो कहाँ पर मीट करती हैं एट अ इन्फिनिटी तो आपके ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनी है एट इन्फिनिटी बनेगी साइज देखो जो इन्फिनिटी पे है इन्फिनिटी पे साइज क्या था बहुत बड़ा होता है तो इसको कहोगे इन लार्ज जहाँ इसको कह लार्ज भी टू मच लार्ज कह सकते हो टू मच लार्ज 
देखो एक्चुअल में मीट कर रही हैं क्योंकि मैथ में तो हम कह देते हैं कि जो लाइन बैलर है वो कभी मीट नहीं करती बट कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा वो एक्चुअल में मीट नहीं करेगा बट फिर भी ये लाइनें कहीं पर ही हमें इमेज दिखाई देगी तो इसकी जो इमेज है नेचर इसका बनेगा नेचर बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड लास्ट केस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इसमें क्या है ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया थोड़ा और क्लोज आ गया कहाँ चला गया बटवीन एफ एंड पी जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी है फर्स्ट रे पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू फोकस ठीक है फोकस में से पास कर गई उसके बाद सेकंड फोकस में तो पास करनी नहीं कहाँ जानी है कहाँ जाएगी पहले मिरर के पास जाएगी उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से वैसे ही चले गए इस केस में जब आप पेंसिल से बनाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर दूँ तो एक्सटेंड करने पर मुझे क्या मिला कि जे किसी पॉइंट पर एक्चुअल में मीट नहीं कर रही बट इसको मैं अपीयर करवा रहा हूँ अपीयर करके एक पॉइंट पर जो इमेज बना देगा तो इस पॉइंट पर जो इमेज बनी है वो क्या बनी है बिहाइंड दी मिरर और जब बिहाइंड दी मिरर इमेज बनती है वो क्या होती है इरेक्ट ठीक है ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा डिफरेंस आएगा जहाँ पर इमेज कहाँ बनी है बिहाइंड दी स्क्रीन जहाँ बिहाइंड दी मिरर कह सकते हो बिहाइंड दी मिरर तो साइज इसका देखो जहाँ पर ऑब्जेक्ट छोटा है और साइज बड़ा बन रहा है तो इसको कहते हैं लार्ज साइज ये लार्ज साइज बनाएगी और नेचर इसका नेचर हमने पता करना है कि इसका नेचर क्या होगा देखो इस केस में एक्चुअल में मीट नहीं की इस केस में हमने खुद इसको मीट करवाया अपीयर करवाया जब अपीयर करवाते हैं तो बनती है इरेक्ट मेज इरेक्ट देखो आप सिंपल देख सकते हो इसकी बिल्कुल सामने बनी है सीधी मेज बन रही है जैसे कोई पर्सन खड़ा था वैसे सीधी ही उसकी मेज बन रही है इरेक्ट और इरेक्ट का फ्रेंड कौन है वर्चुअल ये आपकी सिक्स इमेज फॉर्मेशन है तो इस केस में देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में विदाउट रेड डायग्राम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विदाउट रेड डायग्राम आप बताओ कि इमेज कहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट आप आपको गिवन दे देंगे ऑब्जेक्ट जहाँ पर पड़ा है और इमेज कहाँ बनेगी तो जैसे जहाँ पर सबसे दूर है तो इमेज बनी एड फोकस पे पॉइंट साइज की बनी है रियल एंड इन्वर्टेड बननी है थोड़ा सा क्लोज लेकर आए कहाँ लेकर आए बाई ओंट सी बाई ओंट सी लेकर आए इमेज कहाँ बनी बिटवीन सी एंड एफ बनी और रियल एंड इन्वर्टेड बनी और थर्ड ऑब्जेक्ट कहाँ पर है सी थोड़ा और क्लोज लेकर आए और इमेज दूर जाती गई जैसे जैसे क्लोज जाते हैं मिरर के इमेज दूर जाती गई और इसका साइज क्या इंक्रीज होता गया फिर ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बटवीन लेकर आए और इमेज और दूर चले गई और इस कहाँ पर चले गई बाई ओंट सी इन दोनों में देखो अगर ऑब्जेक्ट आप बाई ओंट सी रखते हो इमेज बन रही है बटवीन सी एंड एफ अगर बटवीन सी एफ ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज कहाँ बन रही है बाई ओंट सी दोनों एक तो दूसरे के साथ रिलेट करती हैं सेम ही हमारी रिलेट करती हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है इन्फिनिटी पे इमेज कहाँ बनी एफ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है एफ पे इमेज कहाँ बनी इन्फिनिटी पे दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं ये भी अपने एक दूसरे का रिलेट नहीं करेंगे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा सिक्स वाले केस में क्योंकि इसमें इमेज क्या बननी है वर्चुअल बननी है ठीक है ये आपका टॉपिक था एक क्वेश्चन आपके लिए है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे If focal length of concave mirror is थ्री meter from pole, आपको pole से distance दी है focal length दी है थ्री meter की and object is placed at फाइव meter, और object कहाँ पर पड़ा है फाइव meter पड़ा है pole से tell about the position of image, size and nature, क्या कुछ बताना है एक position of image बतानी है उसका size बताना है and nature बताना है without calculation. ठीक है मतलब कि बिना calculation किए बिना ray diagram किए आपने इसका मुझे answer बताना है जो आपकी फोकल लेंथ थ्री मीटर की है ऑब्जेक्ट फाइव मीटर पे है इसकी पोजीशन क्या होगी साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा ये आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू अदर थैंक्स फॉर वाचिंग अ वीडियो